La tenemos ahora con nosotros a Caro Piedrabuena, que es eh, bueno, una de las candidatas por consenso federal, candidata a diputada nacional. ¿Cómo andas, Carolina? Bien, muy bien. Bueno, ¿vos? Eh, lo viste a Roberto Labaña ayer. ¿Qué te pareció el anuncio? Digamos, la propuesta ya la viene haciendo desde hace este, algunos días, pero digo, pero me parece que eh, lo que marcó ayer eh, Labaña fue un poco, eh, por lo menos, fue un llamado de atención a, al resto de los, este, de los espacios políticos. ¿Lo, ¿Lo ves así vos? Sí, sí, como vos decís, o sea, después de la elecciones, eh, el día después de las elecciones eh, nos dimos cuenta que la falsa polarización trajo el desenlace una crisis que el actual presidente no, no pudo manejar en su primer semana eh, este, este golpe electoral tan fuerte y la primera eh, la primer sensación es bueno, paremos un poco la pelota eh, tomemos dimensión de lo que está pasando eh, es una grave crisis. Bueno, eh, ahí había pedido parar la campaña. Sí. Eh, y después, bueno, un, un, obviamente una propuesta que no tuvo, no tuvo una respuesta positiva. Y ayer habló de campañismo, que se hizo campañismo re, alrededor de esto, ¿no? Claro, se está haciendo a su vez, o sea, campaña, o sea, sobre la situación financiera, económica, ver quién, quién gana y quién pierde cuando detrás de esos están los argentinos. Ni más la, ni menos, ¿no? La realidad, de hoy, la realidad de hoy es hay una gran crisis económica, hay una gran gran crisis social. Mira, hace un tiempo el ministro de Desarrollo Social en una nota le decían que la grieta política no se convierta en grieta social y los otros días decía, ojo, porque de la grieta política volvemos, pero de la grieta social no. Y me parece que ese es el mensaje que está planteando la baña. Eh, ayer la conferencia de prensa empieza diciendo y retomando cómo se elevó en el año 2018 el memorándum al Fondo Monetario Internacional diciendo que era improbable una crisis social, pero en el caso de que eso se produjese, tengamos una cláusula de protección social. Entonces, estas medidas estaban hipotéticamente no pensadas, pero sí propuestas para si se... ¿Y por qué pensás vos que no, no se llevaron adelante? Si, digo, si, si al gobierno se le había dado la posibilidad de, de alguna manera, contener esto que está pasando. Mira, la verdad es que me parece que el gobierno hoy está intentando dar una disputa en la macroeconomía, llegar a las elecciones de octubre de la mejor forma. Eh, vos ves que hoy están discutiendo cuánto de reservas queda uno y otro. Parece que al gobierno actual ya no le importara quedarse con reservas porque ve muy lejano la posibilidad tenido, de la han reelección. Que bastantes dólares, han ¿no? tenido que vender, pero ya no con eh, estos reparos que se ponían a utilizar o no las reservas. Y del otro lado escuchamos, ojo, no nos dejen sin reserva. Bueno, a nosotros nos parece que hoy el hambre es urgente. Esto que plantea Roberto de o sea, los comedores escolares, la mayor inversión. Nosotros también lo vemos en, eh, en la provincia de Santa Fe, esto de la inversión nacional. Nosotros, partidas para los no, comedores escolares, no han, recibimos desde el 2016 aumento. Se han tenido que y aumentar ese, las partidas porque realmente el dinero que había era Nosotros llevamos un comprar. aumento de un 56% en las partidas de comedores y copa de leche, pero sin embargo entendemos que hay que empezar a tomar otras medidas. Junto con el Ministerio de la Producción estamos, por supuesto, charlando para ver cómo mejoramos los precios de la compra, porque esa es la dificultad que tienen. Bueno, nosotros desde el Estado tenemos políticas activas. Pero vos imaginate en, una, en, en los hogares de los argentinos, hay muchos que hoy no llegan al supermercado. De eso estamos hablando. De los 14 millones de pobres que hay en la Argentina, de la indigencia que hay en la Argentina, que no llegan a la góndola del supermercado al precio cuidado eh, o, a, o acceder a una compra. Que nosotros desde el Estado tenemos que hacer algo. No podemos invisibilizarlos más. Y esa es la urgencia que hoy plantea la baña, una persona que siendo economista, que pudiendo estar en el tema económico nada más, dice no, ahí sí, paremos, que el hambre es la urgencia, que la emergencia alimentaria es la urgencia y de esto nos tenemos que ocupar todos los políticos, los que gobiernan y los que estamos del otro lado siendo oposición en el medio de una campaña Ahora, también política. Uno, uno ve quizás hasta un, un diálogo de sordos, ¿no? Digo, la baña sale, plantea esto... Eh, pero no es recibido, por lo menos, o por lo menos no se recepciona en la forma que se espera por parte de los otros espacios. El presidente sale a hablar de que faltan 59 días, como que estuviera contando los días porque realmente se están haciendo eternos por todo lo que está pasando. Y bueno, y, y el frente de todos, que ya se hace ganador, pero que todavía no lo es, uh -huh. este, eh, en una actitud también similar, digo, eh, y en el medio todos nosotros, ¿no? Digo, ¿qué ¿Qué pasa en estos 59 días? 
si no hay acuerdo, ¿no? ¿Cómo va en estos 59 esto? días, yo te, te digo lo que nosotros pensamos que tenemos 58 que hacer. 58 ayer eran 59 sí, días. 58 días, que es buscar, consensuar, buscar encontrar al otro, porque hay una problemática de fondo que no podemos dejar de pasar. La campañitis que vos decías es esto que describiste perfectamente. Cada uno está jugando su juego. Los que ganaron la elección primaria, que no es una elección definitiva, lamentablemente no, acabamos de ver una de los, las desventajas que tiene una primaria, una de las mayores desventajas que es... es como si hubiera un presidente pasa si... virtual, ¿no? Exactamente. Si el, si el presidente en ejercicio pierde esa elección. ¿no? Pasó lo que nadie imaginaba que iba a pasar es que pierde el presidente por una, un porcentaje muy alto de votos y que empe empecemos en una crisis de gobernabilidad. Mientras tanto, Alberto Fernández se junta con el Fondo Monetario Internacional como un futuro presidente. Digo, esto que, que vos decís, bueno, la verdad es que Roberto Labaña se juntó con el presidente, le mencionó las medidas, ya se las venía haciendo llegar desde antes, pero a la hora de tomar las decisiones, Nuevamente en consultas, se tomaron todas las medidas económicas, muchas de las cuales pedíamos bienvenido sea. Y ahora se le tira la pelota al Congreso para ver, bueno, qué hacemos con estas medidas económicas que plantea el Ministro de Economía. Uh -huh. Bueno, eh, se habla de a partir de lo que pasó después de las PASO, de una caída aún mayor en lo que es este, en la, este, la posibilidad de, este, de recibir votos por parte del presidente, ¿no? este, de, la, de la popularidad, y una suba de, del espacio que encabeza Roberto Labaña. ¿Ustedes tienen números, tienen datos de esto? No, números no. Lo cierto es que Roberto Labaña... Igual la... es difícil creer en las encuestas hoy, sí, ¿no? Pero... Sí, <risa> Como vos decías, hay que... las encuestas ninguna daba lo que pasó el domingo de la semana, de hace una Tal semanas. Cual, por eso. Eh, lo que es cierto es que Roberto Labaña es una persona que en todos los espacios eh, es bien visto, es una persona que tiene la experiencia y que sabe cómo gestionar en momentos de crisis. Por eso esto de que hoy se ve como una posibilidad ante un techo real que tiene el actual presidente y eh, la falta de, de, de política que ha demostrado en estos días ante una crisis, emerge una persona que ya nos sacó de una crisis que tiene la experiencia y bueno y que lo acompañamos también una, un, un grupo de jóvenes, de, 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 de nuevos en la política, no de nuevos en la política, pero sí de renovación en la política, que entendemos que hay que eh, seguir con este camino del consenso. El que uh -huh. piensa distinto no es un enemigo, el que piensa distinto eh, es alguien con el que tenemos que llegar a un punto de acuerdo por el bien de los argentinos. Eh, claro, bueno, ¿cómo sigue la campaña? Eh, ahora, la, en realidad, la campaña formalmente empieza el 7 de, de, de septiembre. Nuestra idea es hacer lo mismo que hicimos en la primaria, recorrer la provincia de Santa Fe. Eh, nos sentimos muy cómodos cuando recorremos la provincia. Como te decía antes de las internas, somos muy bien recibidos, llevamos un candidato a presidente que es muy valorado eh, en la experiencia que tiene y nosotros eh, llevamos el modelo de gestión de Santa Fe, que es lo que queremos trasladar al Congreso de la Nación y eso hace que la recepción de la gente siempre sea buena. Bueno, Caro, muchas gracias por venir. Muchas Seguramente gracias a vos. charlaremos alguna vez más antes de la gente. Bueno, muchas ¿eh? gracias. gracias.